ഹായ് പി എം കെ എജ്യൂമേട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾസ് ടു സക്സഷൻ പ്ലാനിംഗ് ആണ് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങളാണ് പ്രയാസങ്ങളാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ട കഴിഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾസ് ടു സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് വളരെ ചുരുക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പിൻഗാമികളെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പിൻഗാമികളെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലിപ്പോൾ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ മാനേജർ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അനന്തര അവകാശികളെ കണ്ടെത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ കഴിവും പ്രാപ്തിയുമുള്ള മറ്റൊരാളെ അതേ പോസ്റ്റിലേക്ക് കണ്ടെത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തുമ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം നോക്കൂ ഇൻ മെനി കേസസ് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് ഫെയിൽസ് ബിക്കോസ് ദ കോംപ്ലെക്സ് ഇഷ്യൂസ് അണ്ടർലൈങ് സക്സഷൻസ് ആർ അഡ്രസ്ഡ് ടു ലേറ്റ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ സക്സഷൻ പ്ലാനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ വൈകിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് കുറേ വൈകിയാണ് ഇൻ ജനറൽ ഡ്രോയിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് എ വർക്കബിൾ സക്സഷൻ ടേക്ക് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ വേണം വെൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡു നോട്ട് ഡീവിയേറ്റ് സോ മച്ച് സോ മച്ച് ഓഫ് ടൈം ദ സക്സഷൻ പ്ലാൻസ് മേ ബി ഫെയിൽഡ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സക്സഷൻ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടത്ര സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര സമയം അതിന് കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് പരാജയപ്പെടുന്നതിന് ഒരു കാരണമാവുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നു ഇൻ അനദർ ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾസ് ഈസ് എ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നോമിനേറ്റിംഗ് ബോഡി ടു ദ സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് നോമിനേറ്റിംഗ് ബോഡി ഉണ്ടാവും സക്സഷൻ പ്ലാനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിൻഗാമികളെ കണ്ടെത്തി അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ അവരാണ് നോമിനേറ്റിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയുക അവർക്ക് വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ദ സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് എക്സസൈസ് മേ ബി മീനിങ് ലെസ് ഇഫ് കീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഷോൺ ബൈ ദ കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റി അതായത് ഈ സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ട അതോറിറ്റി ഇതിനൊരു അതിയായ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായി പോവും പരാജയപ്പെട്ടു പോവും അപ്പോൾ ഈ സക്സഷൻ പ്ലാനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതോറിറ്റി അവരുടെ ഒരു കീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിനെ കാണിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതിനടുത്തതാണ് ഇൻ മെനി ഓഫ് ദ ഫാമിലി മാനേജ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സക്സഷൻ പ്ലാ പാറ്റേൺസ് ഫോളോസ് ദ ഫാമിലി സക്സഷൻ പാറ്റേൺ ആൻഡ് ദർ ഫോർ ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ കൺട്രോളിംഗ് ഫാമിലി കൺട്രോൾസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൾസോ ബട്ട് സച്ച് എ സക്സഷൻ മെ നോട്ട് ഹാവ് എ ഡിസൈഡ് സ്കിൽ ടു ലീഡ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫാമിലി ബേസിലാണ് ഫാമിലി ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് തുടർന്നു പോരുന്ന ഒരു ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പോരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വരുന്ന ഒരു മകനായിരിക്കും അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അത്ര ക്വാളിറ്റി ചിലപ്പോൾ ആർക്കും
നമ്മൾ ശരിയാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു തെറ്റായ വ്യക്തി എന്തായി പോവുക സെലക്ട് ചെയ്ത് പോവുക അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ എന്തായി മാറും സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് ഫെയിലായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ടു സക്സഷൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഈ 